And we're live. Hi, bonjour tout le monde. C'est Cynthia. Um, Faites-moi un coucou quand vous apparaissez. Je ne sais pas si ça fonctionne. C'est un test. C'est la première fois qu'on fait un Facebook Live à deux, comme ça, en style d'entrevue. Mais je voulais vous présenter mon amie Rochelle, qui est tellement quelqu'un d'inspirant. Elle a toujours du super de bon contenu. C'est toujours réfléchi. Elle apporte toujours une plus-value euh, à ses abonnés. C'est toujours intéressant de la suivre. Et c'est quelqu'un que quand elle fait des Facebook Live, on l'écoute du début à la fin. Elle nous garde en haleine tout le temps. Donc, euh, je suis super excitée qu'elle ait accepté de venir faire un Facebook Live pour nous parler de comment elle choisit, elle crée son contenu, elle le planifie, comment elle structure ses idées. Puis, euh, comme Rachel s'exprime pas en français, ben on le fait un peu à deux. Elle va nous expliquer un peu euh, comment ça fonctionne. Puis moi, ben, à chaque fois, je vais essayer de vous faire la traduction en français. Donc, euh, Rochelle, I'm so happy to have you with us. Thank Welcome you. to the Team Butterfly. And we're all very excited to hear how you get, uh, you create such amazing content, bring value to your uh, subscribers and um, how you plan everything for your Facebook lives. Well, thank you, Cynthia. Hello, Team Butterfly. I'm so, so honored to be here. I can't even tell you how honored and how much it means to me. And um, it's so nice that Cynthia has asked me to do this. I met Cynthia two years ago at a training event, and I was so impressed and blown away with her. The moment I met her, she um, she was blue status and earned the incentive cruise as blue status. <laughs> Is that too much to translate? <laughs> no, that's fine. Talk about yourself. <laughs> oui, that's, that's it. Um, alors, Rochelle nous dit qu'elle est super contente et honorée euh, d'être dans la Team Butterfly pour nous parler aujourd'hui. Euh, puis, elle est super contente que je l'ai invitée à nous parler de ça. On s'est rencontrés il y a environ deux ans dans le cadre d'une formation euh, de, à, à Montréal. Puis, à l'époque, elle avait été très impressionnée par moi parce que j'étais euh, de statut bleu et j'avais réussi à me mériter la croisière en Jamaïque. Donc, euh, elle me trouve inspirante et tout. Mais je n'ai pas envie de vous traduire en français toutes les louanges qu'elle <laughs> qu me dit. <laughs> so, how about you tell us about something else than me now? <laughs> OK. <laughs> Um, okay, so um, this Facebook training, um, like Cynthia said, is going to be about uh, quality content for your video, and it's going to be based a bit more around the Facebook Live platform, uh, but you can use these tips for recorded video as well. Donc, c'est un Facebook, c'est un, une formation qui va traiter de comment avoir du contenu de qualité, uh, mais principalement sur Facebook, puis on va être pas mal orienté en fonction des Facebook Live. Coucou Marianne, coucou Camille. <laughs> um, so here's the big, a big reason to choose Facebook Live. People will watch a video three times longer on a Facebook Live than on a recorded video. And here's why. We are reality TV generation. We are nosy by nature and we love to see people as they are. Donc, la raison pour laquelle euh, les Facebook Live, une des raisons pour laquelle les Facebook Live sont si puissants, c'est que les gens vont généralement écouter euh, trois fois plus longtemps une vidéo qui passe en direct sur Facebook qu'une vidéo normale. Puis, on est des personnes curieuses de nature, donc on, on, on a tendance à rester accroché un peu plus longtemps quand c'est du contenu direct. OK. So, we're going to start off with... Um, This is going to be like a two section part. So first we're going to talk about how to find content and then we're going to talk about how to present content. So first we'll start to start with three ways that we want to find content. Uh, so the first the first thing is to find content and the second one is what? Is present. present content. Okay. Yeah. Donc, c'est une formation qui va être euh, divisée en deux sections. La première partie, ça va être comment trouver du contenu. Et la deuxième partie, ça va être comment présenter le contenu. OK, so the first way um, with, uh, a first good way to find content is 
answer your own questions. So if you think about when you are uh, researching something and there's something you want to know how to do, uh, chances are somebody else is going to want to know how to do that as well. So pay attention to what you YouTube. Um, for example, the other day I wanted to know, oh, what are 2017 makeup trends? So I look that up. Now that would actually make a really good Facebook Live. Alors, une des façons de trouver du contenu, euh, c'est de porter attention à quelles sont les questions, qu'est-ce qu'on cherche à savoir nous-mêmes. Donc, quand vous allez sur YouTube, qu'est-ce que vous cherchez? Euh, elle disait que dernièrement, Rachel est allée sur YouTube pour chercher quelles étaient les tendances euh, de 2017. Puis, elle a porté attention à ce, à ce geste-là, à ce besoin-là, ce questionnement-là qu'elle avait parce qu'elle s'est dit ben ça pourrait être un excellent titre de Facebook Live euh, qu'elle pourrait faire ensuite pour ses, pour ses abonnés. And so once you find that content, um, you basically summarize it, you learn it, you summarize it, and then you put your own spin on it. This is going to help with your personal branding and make it unique related. Donc une fois que vous avez trouvé votre idée, euh, puis vous avez trouvé votre contenu, votre matériel, l'idée c'est de prendre des notes, catégoriser chaque point dont vous voulez traiter, puis mettre, les mettre à votre main, aller rajouter votre saveur pour... Euh, pour que ça aide à renforcer votre image de marque, puis euh, que, que, que c'est ça, vous, vous devez le mettre à votre main, vous devez le tourner à votre façon pour que les gens euh, continuent de voir que c'est votre contenu, même si vous êtes inspiré ailleurs. OK, so way number two to find the content is one of my favorites, and that is Pinterest. So if I am lost for video ideas, I go onto Pinterest and I'll type makeup tutorial or what have you, and you're going to get so many different pin ideas of what you can talk about, but pay attention to how many times those pins have been pinned because that's going to give you an idea of what's the most popular. So chances are if other people are really wanting to know something, your clients are going to want to know that as well. So you basically have all this marketing right given to you just by looking on Pinterest. You can tell what people want right away. La deuxième façon de trouver du contenu euh, à part, à, après YouTube, ce serait d'aller sur Pinterest. Sur Pinterest, euh, Pinterest, en fait, c'est un réseau social euh, qui, qui se présente comme un babillard. Euh, vous pouvez épingler des trucs que vous avez aimés. Donc, vous allez sur Pinterest et vous pouvez chercher euh, des idées de maquillage, des tutoriels, des trucs comme ça. Puis, portez une attention particulière à combien de fois euh, l'article ou, ou, ou le post que vous avez vu a été repartagé, a été réépinglé. Parce que ce nombre-là, évidemment, plus il est élevé, ça vous donne une, une appréciation de la popularité ou de la demande pour ce type d'information-là. Donc, évidemment, plus ça va être en demande, plus euh, si vous reprenez ce contenu-là pour le partager euh, dans Facebook, puis toujours en mettant votre main, plus ça va être euh, du contenu qui est désiré puis qui est attractif pour, votre, pour, pour, pour les gens qui vous suivent. OK, so the third way to find content is simply to ask. And that sounds extremely simple. But what I'll do about every six months or so on my personal Facebook wall, I'll simply put a message, you know, hey, friends, what makeup techniques are you struggling with? Or uh, what are you excited to learn about? And I'll give them some prompts. So I'll say, you know, is it brows? Is it highlighting and contouring? And you'll watch the amount of comments that will come in. Now, one, you're totally getting a whole bunch of ideas. But two, now you're completely capable catering to your specific audience. So it's so easy and so helpful. And people are telling you what they want just right there. Okay. And where do you do that? Do you do that on your wall and your I, VIP? You could do that on, on any of them, depending on where you get the most interaction. Like I have a lot of friends on my wall. I get a lot of interaction on my wall, but you could even do both. Okay. Donc, la troisième, le, la troisième source d'idées de contenu, ce serait de directement, ça semble hyper simple, ce serait de demander directement à vos abonnés qu'est-ce qui les intéresse. Donc, vous pouvez euh, faire un post simple qui dit euh, « Coucou tout le monde, euh, je prépare du contenu pour la saison qui arrive. Qu Dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce qui vous intéresserait d'apprendre. Euh, » Puis, vous pouvez donner certaines suggestions, mais vous allez chercher plein d'idées de cette façon-là. Ça peut être fait autant sur votre mur personnel que dans votre groupe VIP ou euh, dans n'importe quel channel finalement de communication qui fonctionne entre vous et vos abonnés. Euh, donc, de cette façon-là, vous allez 
choisir un contenu non seulement qui est populaire, mais qui est vraiment ciblé pour votre audience parce que vous leur avez demandé. Um, and just a side note, th those are our three ways to find content. But as a side note, you don't always have to make it exactly about a unique product. Now, that doesn't mean we're going to brand other people's products or brand and market it, but it can be something makeup related. So, for example, I've done videos on, you know, how to wash your makeup brushes or um, how to store your makeup properly. And I'll show different um, makeup storage options. Um, anything like this gives people value and it kind of keeps you from being too salesy and people appreciate that and you're adding val more value than just a sales pitch every time. Donc, euh, une troisième chose, à, une autre chose à garder en tête, c'est qu'on n'est pas obligé de toujours présenter seulement euh, des produits et des trucs qu'on vend. Donc, si on reste dans la thématique du maquillage, elle donnait l'exemple que par moment, elle pourrait faire une vidéo, un Facebook Live pour dire comment nettoyer ses pinceaux ou pour dire comment euh, organiser, euh, comment ranger ses, ses produits, dans quel, dans quel genre de contenu elle le fait. Euh, puis de cette façon-là, vous apportez une, une qualité, une valeur ajoutée à vos abonnés. C'est du contenu qui va les intéresser parce que si elles ont du maquillage, elles ont besoin de connaître euh, les trucs et astuces sur comment nettoyer les pinceaux, sur comment ranger. Et le fait que vous parlez de trucs que vous n'êtes pas en train de vendre, évidemment, on ne vend pas de de storage option pour le maquillage, on ne vend pas de nettoyant à pinceau non plus, euh, ça vous éloigne de la vendeuse qui est un petit peu trop agressive et qui ne fait que ça, euh, essayer de vendre dans chacun de ses vidéos. Thanks, Cynthia. <laughs> You're welcome. Okay, so let's talk about presenting content. So the first thing is... Um, Broadcasting in public mode. So this is really important because what's going to happen, what Facebook will do, let's say uh, I have a viewer named Marie and Marie is watching me um, live public on my public feed. Um, sorry, she's watching me Facebook live as it's happening. Well, Facebook may notify her friends. So maybe Sophie is notified that Marie is watching uh, Rochelle Garrison Cocomelo's live feed. So now it just gives you a chance to up your viewership level. Um, if you get a creeper, I've never gotten a creeper, but if you do, you just simply press on their name and they'll block them right away. So there's, there's no risk for doing your Facebook lives public. OK. Donc, une façon, euh, quelque chose d'important sur comment présenter notre contenu en Facebook Live, c'est hyper important que notre euh, publication, que notre, euh, comment on appelle ça, notre broadcasting, notre publication, en tout cas, que ça soit fait en public. Pourquoi? Parce que euh, si, par exemple, je fais un Facebook Live en public sur mon mur, puis que mon amie Marie est en train de regarder mon Facebook Live en public, ben, peut-être que son amie Sophie va, va recevoir une notification qui dit que Marie est en train de me regarder. Donc, ça a un pouvoir d'attraction. Ça peut augmenter notre nombre d'abonnés. Ça peut augmenter notre nombre de, de spectateurs qui voient notre contenu. Et c'est de cette façon-là qu'on va attirer des gens euh, qui sont intéressés par notre contenu à rejoindre notre, euh, notre tribu. Okay, so tip number two for presenting your content is your, vi your video title needs to solve a problem. And that's really important. So instead of saying my makeup drawer, what about saying how to store your makeup and see how that is more about them and instead of about you. Um, and also what happens with this, um, oh, and also I don't like to use a product name in, in my Facebook title. So I don't want to say detox mask. I want to say how to age less by cleaning your skin. So A, you're not coming off as salesy, but B, you're also solving a problem already. So this is going to intrigue them and they're going to watch. Um, I'll stop there. I have more points. <laughs> <laughs> OK. Donc, euh, déjà dans le dernier tronçon, j'ai oublié de traduire que euh, quand on fait le Facebook Live en public, même si on a euh, des indésirables qui viennent vous regarder puis qui mettent des, com des commentaires indésirables, il y a toujours moyen de toucher, euh, tenir le doigt sur leur nom et, et les expulser de la publication, les bannir euh, en direct. Donc, il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Maintenant, pour ce qui est de, du titre, le choix du titre de votre Facebook Live, euh, première des choses, ça serait d'essayer de trouver euh, un titre qui parle d'une solution à un problème. 
Donc, euh, par exemple, au lieu de dire euh, « mon tiroir de maquillage », elle va dire euh, « comment garder ses, de, de, nos produits bien rangés », quelque chose comme ça, qui amène vraiment une solution à un problème. Et de cette façon-là, au lieu de parler d'elle-même, de son tiroir de maquillage, ben, c'est plutôt à propos des gens, des abonnés, ceux qui vivent ce problème-là, ils veulent connaître cette solution-là. Euh, donc, de commencer un titre par « comment » réussir ça, comment accomplir ça, comment... Euh, C'est toujours une façon qui va être euh, moins agressive et qui, qui a l'air moins prétentieux. On ne parle pas de nous, on parle de eux, puis on leur apporte une solution à un problème existant. Aussi, elle évite d'utiliser un nom de produit dans son titre. Donc, au lieu de faire une vidéo qui s'intitule euh, « Le masque détoxifiant au charbon de bambou », elle pourrait utiliser un titre comme euh, « Comment... Euh, » nettoyer, oxygéner sa peau pour euh, qu'elle soit plus lumineuse. Puis, oui, dans son Facebook Live, elle va parler du masque, mais le titre ne sera pas juste « Voici un produit et je vous présente le produit ». On tourne toujours en solution face à un problème. Comme ça, les gens qui connaissent ce problème-là s'identifient et veulent écouter pour avoir la solution. So this is another reason why I don't think doing a get ready with me uh, Facebook Live is a great idea um, because based on that title, people have no idea what they're going to watch. And maybe you were going to give them some useful tips and tricks, but they have no idea and they're not going to sit down for 30 minutes and watch a live if they don't know what's coming. So you kind of have to think of your title like um, the packaging of your product. And if people don't understand what it says, there's no way they're going to open it. Donc, euh, elle disait d'éviter les titres très, très génériques comme « Préparez, maquillez-vous avec moi »,« Soyez prête avec moi ». Euh, juste pour que les gens viennent vous regarder vous maquiller parce que euh, peut-être que vous allez partager des astuces et des trucs intéressants pour eux dans le cadre de votre vidéo, mais si c'est pas écrit dans votre titre, euh, la plupart des gens vont se demander « mais pourquoi je la regarderais se maquiller pendant 30 minutes sans savoir qu'il y a peut-être du contenu intéressant pour eux dedans ?» Donc, de, de bien choisir son titre, même si tout ce que vous faites, c'est un maquillage devant eux, avant de débuter votre publication, au moment où vous tapez votre titre, essayez de penser à qu'est-ce qui pourrait les intéresser, c'est quoi les astuces euh, qu'elles pourraient trouver utiles pour elles, puis incorporer ça dans votre titre, vous allez augmenter le, genre, le nombre de personnes qui vous regardent. Okay, so tip three with presenting is to use hashtags. So Facebook doesn't like more than four hashtags, so maximum four. Um, and I really recommend using at least one branded hashtag. So for example, my branded hashtag is Tip Tuesdays with Rochelle. And the purpose of that is so that someone who's watching can click on it or if they come back later. And now Facebook is going to list all of the previous Tip Tuesdays Uh, that I've done, and now people can go and watch them without having to really dig for them. And yeah, what happens if we use more than ma than four hashtags on Facebook? You said that Facebook doesn't like it. Does it hurt your algorithm, or how? What happens? Yeah, from my understanding of it not liking, it's just it doesn't place as much weight on the rest of them. So it's almost like it's too messy. So you're going to. Um, it, it, it's not like Instagram where you can just search all of them, right? It, it likes, from my understanding, it's gonna, it says, okay, you're not confusing your audience too much. This is where we're gonna place it and keeps it, keeps it neater and tidier that way. Okay. Does that make sense? Oui. Uh, donc, la troisième façon de, la troisième ch chose à laquelle on peut porter attention quand on présente notre contenu, c'est avec les hashtags. Donc, l'utilisation des hashtags quand on fait le, le petit symbole dièse, là, le carré avant un mot-clé. Donc, sur Facebook, il faut garder en tête que Facebook n'aime pas qu'on utilise plus que quatre hashtags sur une publication. Donc, euh, de bien les choisir, il faut être stratégique, c'est quoi les quatre qu'on utilise. Contrairement à Instagram, où on peut en utiliser beaucoup sur Facebook, après quatre, euh, ça enlève de la valeur et du poids et de la visibilité aux autres hashtags. Donc, euh, on s'en tient à quatre et sur les quatre hashtags qu'on choisit, s'en prend minimum un, idéalement, qui va être un hashtag de notre cru, qui fait partie de notre image de marque. Donc, euh, si je prends l'exemple de, vous avez sûrement vu les, 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 les Facebook Live d'Alexia, elle utilise toujours le hashtag Glam with Alex. Euh, puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que si 
quelqu'un voit un seul vidéo avec ce hashtag-là et dit « Ah, oh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. » En cliquant sur le hashtag en question, ça va leur donner accès à tous les autres posts, tous les autres vidéos où vous avez utilisé exactement le même hashtag. Donc, ça peut être vraiment, euh, vraiment une belle façon d'augmenter votre visibilité, votre image de marque, puis de relier entre elles vos publications. So next up is no dead air. And I used to do this and a lot of people do do it still. And no dead air at the beginning of your Facebook live. People will say, oh, I'm just going to wait for some people to get on. Um, fill that space. You can still wait for people to get on, but you can be talking about something non-topical. So, you know, talk about the weather or talk about, hey, this is so cool. I, I get to have a glass of wine while I work tonight and just fill that space with a little bit of conversation um, because people who are watching you, you don't want to waste their time live. And even on the replay, you know, if some people will come on and I've seen people, you know, they just look down for the first, I don't know, 30 seconds they're shuffling paper, you're practically rejecting your audience. So engage with them right away. You can wait to get into your content, but make sure there's no dead air in that space. Donc, la quatrième règle au niveau de la présentation du contenu, c'est d'éviter les temps morts. Donc, on parle, on, quand on parle d'éviter les temps morts, Rochelle nous parle vraiment en début de Facebook Live. Souvent, vous allez le voir et le revoir. Euh, surtout dans un espace public, il y a beaucoup de personnes que quand elles commencent leur Facebook Live, elles se disent « Ok, ben on va attendre que les gens arrivent, on va attendre que les gens arrivent, ou elles regardent par terre, ou elles cherchent, puis elles attendent peut-être une minute, deux minutes, sans rien faire avant de commencer à donner le contenu. Euh, » Puis ça, c'est vraiment à éviter parce que quand on pense aux gens qui vont regarder notre vidéo en, en reprise, en replay, euh, ben c'est comme si on rejetait nos spectateurs qui sont déjà là depuis la première seconde puis qui nous regardent rien faire. Donc, il euh, y a des façons de ne pas commencer notre contenu immédiatement et de les faire patienter. On peut parler du beau temps, on peut parler de qu ce qu'on a fait en fin de semaine, on peut parler de différents sujets juste pour garder une certaine relation puis donner, euh, faire un certain, une introduction, un accueil que les gens sentent euh, qu'on qu est déjà prête, qu'on est déjà là, qu'on leur s'adresse à eux, puis de les garder intéressés jusqu'au point où notre contenu va réellement commencer. Donc, d'éviter les, les temps morts en début de Facebook Live, c'est très important. Ça va augmenter l'interaction dans vos replays. Um, also, dead air can happen in the middle of a video too. So sometimes when you're demoing something that takes longer to do than explain, so for example, mascara, you know, you're doing the one eye, you're explaining gel fiber gel, but now it's time for the other eye. And you're like, well, now what do I talk about? Well, instead of just leaving that blank, no one wants to tune into silence, right? That's not why we watch. So that's a great opportunity to talk about, hey, have you heard of our unique foundation? Or guess how many uh, hostess rewards my last hostess got this weekend when I was doing a makeup class? Or, you know, I'm so thankful that I started this business. I just wanted it for the kit originally, but now look where I am. You can use those spaces to just promote more organically the extra little bits of business that people might not be as familiar with. And I love that you're giving this trick because it happened to me this morning. Oh. <laughs> <laughs> so on point. <laughs> okay. Donc, le, le temps perdu, c'est pas juste en début de Facebook Live, en début de vidéo. Ça peut arriver en plein milieu de votre vidéo, euh, tout simplement parce que, par exemple, vous faites votre premier côté au mascara, puis là, vous expliquez euh, la séquence euh, gel fait gel. Puis quand vous arrivez au deuxième œil, vous ne pouvez pas réexpliquer la séquence. Puis souvent, on est là en train de mettre notre mascara et on ne dit plus rien. Puis on n'est pas en train nécessairement de regarder les commentaires non plus. Donc, on, il y a comme un vide. Puis les gens, on va perdre leur intérêt si on arrête de leur parler complètement, si on arrête d'interagir avec eux. Donc, elle, ce qu'elle dit, c'est d'utiliser ces temps morts-là, mais euh, en profiter pour parler de soit la fondation Unique, soit dire, euh, vous devinerez jamais combien euh, de, de crédits en produits gratuits mon hôtesse s'est mérité hier, euh, d'aller chercher, d'aller parler de d'autres aspects de la business qui, euh, qui sont peut-être méconnus ou qui vont être intéressants pour eux, puis qui ne nécessitent pas nécessairement toute votre concentration puis euh, 
le, le, le jeu de questions et réponses. Donc, vous pouvez continuer de vous adresser à eux et de leur apporter du contenu qui est intéressant dans les autres sphères de votre business, même quand vous êtes en train de faire un maquillage, un, faire un geste qui est répétitif puis où est-ce que vous n'avez rien vraiment à expliquer de plus. OK, so, um, next one up is one of the most important ones, I think, and this is visual examples. So, if you come across like a textbook, no one is going to remember what you say at all. So, how do we turn that around is we give people visuals, and I don't necessarily mean like, oh, here's a lipstick, you know, here's what it looks like. I mean, you need to give them a picture in your head. Do you want me to stop or keep going? <laughs> Une, un quatrième truc au niveau de la présentation, on est en accord par cinq. I'm not sure. <rire> un quatrième truc au niveau de la présentation, c'est d'utiliser des images euh, qui vont s'imprégner dans le des gens. Donc, c'est sûr que si vous, vous parlez puis vous débutez vos points comme un manuel d'instruction, euh, les gens ils vont, vous allez les perdre. Donc, euh, ce qu'elle veut dire quand elle parle de donner une image mentale, une image euh, sur laquelle ils peuvent s'accrocher puis le représenter dans leur tête. Ça ne veut pas nécessairement dire de « regarder voici un rouge à lèvres », mais ça veut dire quoi? So, what is it? So, <laughs> not sure what is it? <laughs> so, um, so, what you need to do is you need to give people a picture in their brain. So, here's an example. So, let's say I'm talking about the lift serum, and I'm saying, well, this is going to help you increase your cell turnover rate by taking off the dead skin cells on your face. Well, people are going to be like, well, great. And they're going to forget two seconds later and they're not going to understand why that matters to them. So here's a visual. If you say, think about it like a grape and a raisin. Now, do you want those, you know, wrinkled, shriveled grape or um, raisin dead cells sitting on your face for a longer amount of time? Or do you want them to be rejuvenated faster to be more like a fresh plump grape? And now all of a sudden, people are understanding and putting that together. And they're like, oh, no, 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 I, I don't want raisin skin cells on my face. OK. Donc, ce qu'elle voulait dire quand elle parle de donner une image mentale aux gens euh, pour illustrer ce qu'on explique, euh, elle nous donne l'exemple ici d'un raisin. Elle dit, par exemple, je pourrais dire qu'en utilisant le sérum, euh, ils vont euh, accélérer le, 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 le renouvellement de leurs cellules, puis ça va faire en sorte que leur peau est plus belle, mais il n'y a rien... Il n'y a rien de percutant dans ce que je viens de dire. Les gens ne vont pas nécessairement accrocher sur rien. Ça, ça fait un peu comme un, un manuel d'instruction. Donc, à la place, ce qu'elle peut dire, c'est « Pensez-y. » Si vous avez euh, elle fait la comparaison entre un raisin, qui, un, un raisin frais puis un raisin sec. Donc, elle dit euh, « Est-ce que, est que vous préférez avoir des, des, des peaux mortes, de, des cellules mortes en surface de votre peau comme s'il était recouvert de raisin sec? » Ou est-ce que vous préférez avoir euh, une peau qui est bien dégagée de ces cellules mortes puis qui se renouvelle plus rapidement puis qui va vous donner un peu comme le raisin qui est frais, qui, qui, qui est bien gorgé d'eau puis qui, qui, est, est ça, qui est lisse. Donc, de cette façon-là, les gens ils vont percuter sur l'image du raisin puis ils vont se souvenir que quand on parle du sérum, ça leur permet d'avoir un beau raisin au lieu d'un raisin sec comme peau. <rire> So you can also, um, you can show visuals more as well. So for example, if I'm talking about our glorious face and eye primer, primer I'll say, okay, so here is a fine line in your skin and their glorious um, primer, what it's going to do is it's going to fill that fine line a bit and build it up so that now you have a smooth canvas to put your foundation on and you're already starting to diminish the appearance of fine lines and wrinkles. So even just with my hands, I'm helping give people that visual of that information so that they can really remember it um, and that's going to bring them back to you for purchases. Donc, une autre façon de leur donner une image visuelle, ça peut être en leur montrant. Donc, même, par exemple, si elle parle du primer, de la base de maquillage euh, Glorious, elle pourrait utiliser ses mains et dire, ben, imaginez, vous avez vos, vos rides et ridules qui sont comme ça ici. Puis, ce que ça va faire, c'est que la base de maquillage, elle va venir s'asseoir par-dessus puis elle va euh, permettre de remplir ces, ces, ces crevasses-là, ces plis-là, pour vous donner une surface de peau qui est beaucoup plus lisse. 
Okay, so the last one is um, really just to tell a personal story and it can still be like a sales related story. So uh, for example, instead of me just saying, oh, you can host a party and earn some rewards, I can say, hey, you know what? My last hostage, hostess, she um, really wanted the uplift serum, but uh, the price tag was a bit too high for her. So she had a makeup class at her house. She got $90 worth of uh, free product plus three half price items. Um, and just saying that you're personalizing it and people can now put themselves in that situation instead of it just being random information, they can picture themselves as that hostess. Une autre façon de connecter lorsque vous donnez votre contenu, c'est de raconter une histoire, donc rendre, rendre ça un peu personnel, raconter une histoire par rapport au maquillage. Donc, elle donne l'exemple que euh, elle pourrait dire, elle pourrait donner le, le raconter l'histoire de son amie ou une cliente qui trouvait le prix du sérum un peu trop élevé pour, pour ses moyens, mais qu'elle a décidé euh, d'inviter Rochelle pour organiser une réunion à la maison avec ses amis, elle s'est méritée de cette façon-là 90 dollars en crédit unique pour les produits gratuits de son choix et trois moitiés prix. Donc de cette façon-là, les gens non seulement euh, ils voient que que vous venez personnaliser le c'est vraiment c'est vrai, ils peuvent aussi s'identifier à cette personne-là si eux aussi euh, trouvaient que peut-être le prix de ce produit-là était un peu trop cher pour eux, ça, vous venez de leur fournir une solution, puis ils peuvent s'associer, s'identifier à la personne que vous avez nommée. Okay, so that really sums it up. And I just wanted to leave you with the point that um, people don't care about your business unless you care about them. And one of the ways that you can really show that you care is to provide them high quality content. It's really, you're giving them something and they're going to stick around and start to listen to what you have to say. So, um, oh, go ahead. <laughs> Donc, le dernier point qu'elle voulait nous apporter, c'est nous rappeler que les gens ne seront pas intéressés en nous si on ne montre pas non, notre intérêt envers eux. Puis une des façons de leur montrer qu'on est intéressé euh, par eux, c'est de leur fournir du contenu de qualité qui est vraiment euh, en lien avec leurs besoins et leurs désirs. So just wanted to say thank you. Thank you, Cynthia. And thank you, Team Butterfly. I'm so honored. Thank you so much for having me. And thank you for translating, Cynthia. Oh my God, thank you. You're very good. Donc, Rachel est super contente. Euh, elle nous remercie de l'avoir accueillie avec nous. Elle remercie la Team Butterfly. Elle me remercie moi. Elle est honorée d'avoir pu euh, nous, nous aider avec euh, nos questions sur le contenu. Puis, euh, c'est maintenant mon tour. Euh, bien sûr, je vais, la, je vais la remercier. Je pense que j'ai vraiment adoré cette expérience-là. Puis, de le faire euh, en simultané avec la traduction. Euh, si, Laissez-nous un commentaire pour nous dire si vous avez aimé ça parce qu'on pourra en faire d'autres avec d'autres invités spéciaux en anglais que je traduis en français. So, thank you so much, Rochelle, for being here. It was an honor to have you. I just, I'm a, I'm a huge fan. You always have amazing content. And now we know how. So, watch out. Team Butterfly will get, <laughs> will step it up a notch with their content. And I've asked them also to comment below if they liked this kind of split screen interview where I can have um, uh, a guest speaker uh, and do the, the, the translation in French for them. So we'll see pretty soon if that's something interesting and we could have more. Cool. So cool. thanks again. Thank you so much. Bye ladies. Bye. -bye. Bye.